Druga Księga Królewska, czwarty rozdział od 38 wiersza. Też wchodzi w zakres tych wszystkich szkiców, zarysów eucharystycznych. Będę czytał najpierw i próbujmy wychwytywać już pewne rzeczy z tej historii tak, żeby je składać w sercu pod do rozważenia. Elizeusz wrócił do Gilgal, a głód był w kraju. Gdy uczniowie proroków siedzieli przed nim, rzekł do sługi swego, wstaw wielki kocioł i ugotuj polewkę dla uczniów prorockich. Jeden zaś wyszedł na pole, aby nazbierać jarzyn. Znalazł dziką roślinę. Narwał z niej pnączy, dzikich kolokwint. Napełniając nimi swój płaszcz, wrócił i nakroił ich do kotła z polewką, bo ich nie znano. Następnie podał ludziom do spożycia, gdy tylko skosztowali polewki, krzyknęli śmierć jest w kotle mężu Boży i nie mogli jeść. Taka propoza zatruć. On zaś powiedział, przynieście więc mąki. Wsypał ją do kotła, mówiąc rozlej ludziom i niech jedzą. I już nie było nic trującego w kotle. Pewien człowiek przyszedł z Baal Szalisza, przynosząc mężowi Bożemu chleb z pierwocin, dwadzieścia chlebów jęczmiennych i świeżego zboża w worku. On zaś rozkazał, podaj ludziom, niech jedzą, lecz sługa jego odrzekł, jakże to rozdzielę między sto ludzi. A on powiedział, podaj ludziom, niech jedzą, bo tak mówi Pan. Nasycą się i zostawią resztki. Położył więc to przed nimi, a ci jedli i pozostawili resztki. Według słowa pańskiego. Tu ten obraz starotestamentalny, ten kocioł z zatrutymi jarzynami, ludzie przerażeni, śmierć mają w ustach, mąka sypana do kotła, roznożenie chleba. Tak trzeba sobie wyobrazić to i spojrzeć jeszcze na ten tekst przez inny. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, 25 wiersz. Podobnie skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc Ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć pańską głosicie, aż przyjdzie. Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich pański niegodnie, winny będzie ciała i krwi pańskiej. Niech przeto człowiek baczy na siebie samego spożywając ten chleb i pijąc tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na ciało pańskie, wyrok sobie spożywa i pije. I teraz uwaga, dlatego to właśnie wielu wśród was słabych i chorych i wielu też umarło. Jeżeli zaś sami siebie osądzimy, nie będziemy sądzeni. To bardzo pasuje tam tej historii z Elizeuszem. Rozdawanie ciała pańskiego, do jakiego jesteśmy zaproszeni, nie tylko rozdawanie słowa Bożego, o którym wczoraj mówiłem, ale rozdawanie ciała pańskiego, to coś więcej niż rozdawanie jałmużny dla biednych ludzi. Obdarowanie życiem, życiem Boga. Nie musimy dzisiaj powtarzać dziś z dogmatycznych konsekwencji konsekracji, bo je dobrze znamy. Wierzymy, że skoro syn, sam Syn Boży powiedział o chlebie i winie, że są to jego ciało i krew, no to nie mówił symbolicznie. To nie była poezja. To nie była metafora. To nie była przesada literacka ewangelistów. Ale zaiste tak chciał i wiedział, Wiedział, co mówi. To jest ciało, było ciało. To jest krew, jest to krew. O sposobie i warunkach tej obecności na pewno szerzej Wam się mówiło na wykładach. Nas interesuje dziś tylko jedno. Skoro w to wierzymy, że Bóg chce nas uczynić sługami Jego ciała i krwi, jak to czynić? Kim być wobec takiego zaproszenia? Chcemy dzisiaj też w tym dniu rekolekcyjnym rozczytać zamysł Boga wobec nas. W tych obydwu czytaniach zaproponowanych przeze mnie mamy jeden motyw. Godność rozdawnictwa, czystość posługi. Nie? Ktoś tam wrzucił troszeczkę jakiegoś zatrutego. Wszyscy umierają. Jeden tylko zdecydował się, wszyscy umierają. 
Godnie przyjmujcie ciało i krew pańską, mówi Paweł, bo jak nie, wielu spośród was będzie chorych. Niektórzy umrą. Uczniowie Elizeusza pragnęli nakarmić się potrawą z kotła. Oto obraz kielicha Chrystusa. Ale też obraz wspólnoty, ten kielich, ten kocioł. Wspólnota to kocioł, w którym zawsze grze. Jeden z nich nazbierał dzikich roślin z pola, pnącza kolokwintu i wrzucił do potrawy. Pokarm stał się satruty. Obdarzając innych najczystszym pokarmem nieba, sami musimy zachować czystość swojej duszy i ciała. Jest to trudny wymóg, ale konieczny. Każdy, kto przychodzi do poradni, do przychodni krwiodawstwa, nie może oddać swojej krwi, chcąc uratować innych, jeśli ma ta krew jakiegoś wirusa na przykład, nie? Czy, czy człowiek zarażony na jakiś tam HCV, czy, czy HIV może iść do, do przychodni krwiodawstwa? Nawet jeśli ma dobre intencje. Rozdawanie eucharystycznej krwi, ta przychodnia eucharystyczna, ona też wymaga od nas pewnej higieny, antyseptyki, sumienia. I to chyba może jeszcze bardziej niż niż przychodnia krwiodawstwa. Nasz grzech zaraz zaraża innych. Wszyscy umierają. Jeśli my w śmierci rozdajemy krew Jezusa, rozdając pokarm eucharystyczny, staje się trucizną dla innych. Bo sami jesteśmy widzialnym naczyniem. Ten kocioł to też wspólnota, powiedziałem. To też ja, to też kielich Chrystusa. Jeśli wspólnota jest zdrowym kotłem, wszyscy są wzmocnieni. Jeśli chorym, zatrutym, wszyscy trujemy siebie nawzajem. Ci, którym będziemy udzielać darów, też będą spożywali zatruty pokarm Bożego życia. Jeden człowiek przyniósł truciznę. Wszyscy we wspólnocie Elizeusza powiedzieli śmierć w kotle mężu Boży. Jeden kapłan jest w śmierci w grzechu. Cały Kościół umiera. Dlaczego? Ponieważ pokarm eucharystyczny najpierw nas wypełnia i najpierw w nas powinien sprawić skutek jeden. Życie wieczne, miłość bratnia. Jeśli nie pozwolimy na to we własnym środowisku, na pewno nasza posługa będzie toksyczna. Co zatruwa twoje życie? Może zatruwać też i innych, bo stoisz w miejscu nieobojętnym we wszechświecie. Stoisz jako kapłan, czy pomiędzy życiem wiecznym, a życiem doczesnym w miejscu śmierci. Musisz być zawsze nietoksyczny. W najgłębszym znaczeniu. Co zatruwa najbardziej? Co jest najbardziej toksyczne w Kościele? Co jest najbardziej trujące we wspólnocie? Powiem wam. Co zatruwa Twoje myśli, Twoje uczucia, Twoje modlitwy, Twoje zdrowie, Twoje rozmyślanie? Co Cię zatruwa w stosunku do wspólnoty? To, co Cię uprzedza do innych. Że nie możesz z nimi jeść przy jednym stole? Co zatruwa Twój sen i nie pozwala spokojnie zasnąć? Osąd. Psalm 58 mówi w drugim wierszu do siódmego tak. Wielmoże, czy rzetelnie wydajecie wyroki? Czy słusznie sądzicie synów ludzkich? Niestety popełniacie w sercu nieprawość. Wasze ręce w kraju odważają ucisk. Od łona matki występni zeszli na bezdroża. Od urodzenia zbłądzili głosiciele kłamstwa. Trucizna ich podobna jest do jadu węża. Zobaczcie jak to jest wyraźnymi słowami napisane. Trucizna ich podobna jest do jadu węża. Do jadu głuchej żmi, co zamyka uszy, aby nie słyszeć głosu zaklinaczy, głosu czarownika, co biegle zaklina. Boże, zetrzyj im zęby w paszczy. Panie, połam zęby lwiącką. Salmista mówi, że osąd, oskarżanie, obmawianie, zatruwanie innych swoimi oskarżeniami sprawia, że człowiek głuchnie, jak, jak żmija jest. Tu kąsi, a tu nie ma uszu. Jak grzmija, która jest głucha na zaklinanie zaklinacza. Kto jest tym zaklinaczem? Spowiednik. Jeśli człowiek wyjdzie w ducha nie oskarżenia, to już mu spowiedź nawet nie pomaga. Nic już nie, 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 nie pomaga. Zatruwa wszystko. 
To jest wielki wróg eucharystycznej osobowości. Nie dać sobie oskarżać nikogo. Słuchajcie, to jest strasznie trudne. Ja nie wiem, czy to nie jest trudniejsze niż pokusy seksualne. Nie dać sobie nikogo oskarżyć. Jeśli uda Ci się to, będziesz miał na pewno trzy czwarte mniej problemów z seksualnością. Jeśli uda Ci się nikogo nie oskarżyć. W liście świętego Juny, w zerowym rozdziale, bo tylko tyle jest rozdziałów, w szesnastym chyba wierszu jest napisane, że święty Michał nie śmiał wydać wyroku na szatana, zbierając się o martwe ciało mojego ten problem tutaj stawiam jako drugi, a może powinienem jako pierwszy, rozważając naszą eucharystyczną służbę. Najpierw powiedziałem o czystości ciała. Może powinienem właśnie powiedzieć najpierw o zatruwaniu w Eucharystii, nie? Zatruwaniu naszym, naszym tym, tym jadem. Trucizną jest wyrokowanie o innych. Sądzenie, kłamstwo, doprowadzenie innych do ucisku. Trucizną jest mowa jadowita, sprawiająca ukąszenie. Sal mówi, że taką mową jest ukąszenie głuchej żmi, która nie słyszy głosu zaklinaczy węży. W symbolice pustynnej, u ojców pustyni, na przykład u Kasjana, zaklinanie węży z tego psalmu było interpretowane jako czynność walki z pokusą, sprzeciwianie się wyznawania grzechu lub wyznawanie swojego grzechu spowiednikowi czy namowy spowiednika do, do tego, żeby odwrócić się od tego grzechu. Zaklinaczem jest spowiednik w tej symbolice pustynnej który demaskuje i zaklina węża rozgrzeszeniem. Gdy ktoś jest głuchy na spowiedź, gdy ktoś zaczyna nie słyszeć tego, co Bóg mu mówi na spowiedzi, staje się trucicielem całej wspólnoty i wtedy jego posługa jest trująca. Choćby nawet roznosił fizycznie ciało Syna Bożego, będzie to roznoszenie duchowej śmierci. Nasz Pan chce, abyśmy tworzyli wspólnotę miłości nakreśloną według tej definicji, jaką znajemy na przykład w hymnie o miłości lub może to nie jest przypadek, że seria czytań w tych rekolekcjach jest dość przerwy z Jana, 15-16 rozdział. Wszystko o miłości. Nikt z nas nie umie jeszcze miłować, ale wszyscy jesteśmy wezwani do tworzenia tej miłości, czyli kształtowania. Najgroźniejszym wrogiem w kształtowaniu miłości jest upór, czyli niechęć do przemian. Niechęć do przemian, która może przybrać postać konsekwencji zatwardziałości, całej urazy, zamknięcia na innych, buntu, niewiary w sens kreowania wspólnoty. To jest ten dziki kolokwit. Do tej przemiany nie są wezwani tylko seminarzyści, nie? Albo nowicjusze, tylko przede wszystkim kapłani, bo oni tworzą wspólnotę. 